അതിനേക്കാൾ ആയിരം വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ സുഹൈബിന് അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹത്തെ ആകാശത്ത് നിന്ന് കല്ലിന്റെ മട പെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹം ആകാശത്ത് നിന്ന് കല്ലുകളാണ് താടോട്ട് വീണത് അത് തലയിൽ വളർന്ന് പൊട്ടിപ്പളർന്നവർ മരിച്ചുപോയി സുഹൈബ് നബിയുടെ സമൂഹം ചെയ്ത തെറ്റെന്താ അവരോട് പറഞ്ഞ അവര് കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കരുത് കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന കാണിക്കരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അളവും തൂക്കത്തിലും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കല്ലിന്റെ മട പെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വഞ്ചന നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവനും നടക്കുന്നത് വഞ്ചനയാണ് 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 അള്ളാഹു ഒരു സമൂഹത്തെ തകർത്തത് അതിനു വേണ്ടിയാ രണ്ടാമത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു തകർത്തത് എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെയോ ദാവൂദ് നബിയുടെ സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവര് മീൻ പിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകരുത് അവരുടെ ജുമാ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരാകണം അന്ന് നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ കല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ജുമാ നമസ്കാരത്തോട് പറഞ്ഞത് ജുമാ നമസ്കാരത്തോട് പറഞ്ഞത് ആ ജുമാ നമസ്കാരത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ അവര് ജുമയ്ക്ക് പള്ളിക്ക് പോകാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കുൽനാലകും കൂനു കിറതത്തൻ നിങ്ങൾ കുരങ്ങന്മാരായിട്ട് കോലം അറിയിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാത്തവന് അള്ളാഹു കുരങ്ങന്മാരായി കോലം അറിയിച്ചാൽ മുൻകടിഞ്ഞു പോയ സമൂഹത്തോട് ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തു പോയാ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്താ അവസ്ഥ എന്താ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി പോകാത്തവന് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമൂഹത്തോട് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച മീൻ പിടിക്കരുത് അന്ന് പള്ളിയിൽ പോകണം അന്ന് പള്ളിയിൽ പോകണം അവര് പോയില്ല അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊരങ്ങായിക്കോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അതാപ് ബാധകമായിരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എത്ര കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടന പള്ളിക്ക് വെളിയിൽ ഏതാനും ഇതൊരു നിയമം ബാധകമായിരുന്നെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണ്ട ഇത് ഖുർആാനല്ലേ ഈ ഖുർആൻ വായിക്കണ്ടേ ഖുർആൻ പഠിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മുഴുവനും ഖുർആാനാണ് സമൂദ് ഗോത്രത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ അവര് ചെയ്ത പാപം എന്താ അവർ വ്യഭിചരിച്ചുകൊണ്ടാണോ ആണോ അവര് കള്ളു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണോ അവര് പലിശ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണോ സമൂദ് ഗോത്രം ചെയ്ത പാപം എന്താ ആ പാപം ഇന്ന് ആയിരം വട്ടം ഇരട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാത്തത് എന്താ അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് അതിന് ശതം ഞാൻ പറയാം ഖുർആൻ ഖുർആൻ എന്ത് പറയുന്നു അല്ല നമ്മളോട് ഈ കരുണ കാണിക്കുന്ന എന്തിന്റെ പേരിലാ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇൻഷാല ഖുർആൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയാം ജപ്പാനിൽ കുരുങ്ങിയ ഭൂമി ഇവിടെ കുരുങ്ങാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കോപിക്കുവോ സമൂദ ഗോത്രത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരംകാർ എറണാകുളംകാരുമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കോപ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് സത്യമാണ് ഹക്കാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ വായിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഖുർആാനാണ് വായിക്കേണ്ടത് ആ വായനയിലൂടെ ഇത് പഠിക്കണം ഇത് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സമൂദ ഗോത്രത്തെ നശിപ്പിച്ച് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഓതുക്കുറൂ <laughs> ഇത് <laughs> <laughs> 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഓദുഖുറു ഇദ് ജഹലതും ഖുലഫാ മിൻ ബൈദി ആദിന ആദ ഗോത്രത്തിന് ശേഷം സമൂദ ഗോത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഭൂമി വിരിച്ചു തന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ മരണമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കാട് മരണത്തിന് ശേഷം ഖബറിൽ കിടക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓർക്കാട് അമ്പര ചുംബികളായ വീടുകൾ അവർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയപ്പോ അല്ല പറയുന്ന അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ തത്തഹിതൂനമിന് സുഗോലിക കുസൂറ മരണത്തെ ഭയമില്ലാതെ മരണത്തിന്റെ ചിന്തയില്ലാതെ അവര് ഫ്ലാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞത് കുസൂറ ഫ്ളാറ്റുകൾ എന്നാണ് ആ ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ജീവിക്കണ്ട ഒരൊറ്റ ഇടി എങ്ങ് മുടങ്ങിയപ്പോ സർവതും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയെന്നല്ലാണ്ട് വിശുദ്ധ കുറാൻ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ ദുനിയാവിൽ ആർഭാടത്തോട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട തത്തഹിദൂനമിന് സുഹൂലിഹ കുസൂറ കുസൂർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കുസൂറിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റ് പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാലാകാലം ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങൾ അത് അപകടമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം എന്താ ഈ ഭൂമി കുരുങ്ങിയില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളു കുന്ന് മുഴുവനും ഇടിച്ചു നിരത്തി പർവ്വതം മുഴുവനും പിടിത് മാറ്റി പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം വൽ ജിബാല ഔത്താദ അല്ല പറഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങളെ ഞാൻ ആണികളാക്കിയാണ് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭിത്തിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം തൂക്കിയിടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആണി അടിക്കും ആണി ഊരിയ ആണി ഊരിയ എന്തോ ഇനി ഇപ്പൊ ബുഹാരി ഒന്നും ഓതണ്ടല്ലോ ദുർമതി എന്നും ആണി ഊരിയാല് ഈ സാധനം താഴോട്ട് വീഴും ഇല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുറത്തിൽ പർവ്വതത്തെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് ആണിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സാധനം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആടും എപ്പോഴും വെള്ളം ആടുമ്പോ സാധനം ആടും മുകളിൽ കിടക്കുന്നു ഈ ഭൂമി വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഏത് കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഭൂമി വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതൊരു പൊതു നിയമോ അപ്പൊ ഈ ഭൂമി വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാണ് ഞാൻ പർവ്വതം കൊണ്ട് ആണിയടിച്ചത് ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് പർവ്വതം എത്രയുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഭൂമിയുടെ താഴേക്കും ഉണ്ട് ഹിമാലയ പർവ്വതം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം അത് എത്രയും മുകളിലുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ താഴോട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പർവ്വതമാണ് ആ പർവ്വതത്തെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ഫ്ളാറ്റ് പണിതാ പിന്നെ ഈ ഭൂമി ആടൂല്ലേ ഈ ഭൂമി കുരുങ്ങൂല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞു ഫതുക്കുറു ആല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ പാട് വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം വ്യഭിചാരം മദ്യപാനം ഈ സമൂഹം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അശ്ലീലതകൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാരണമുണ്ട് ആ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ അള്ളാഹു ഈ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഇതിന് മൂന്നാമതൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി എന്തിനാണ് എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാവും അള്ളാഹിന്റെ അവന് പ്രയോജനം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു അവനെ കാത്തുരക്ഷിക്കും അള്ളാഹുവിന് ഒരാള് റബ്ബായി അംഗീകരിച്ചോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന് സർവ്വതും പരമേൽപ്പിച്ചോ എന്നാൽ അള്ളാഹു അവനെ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എപ്പോൾ അവന്റെ മേലുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷകളും അതാപുകളും അള്ളാഹു തടുത്തു നോക്കും ആരല്ലാനുസരിച്ചോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആര് വിവാദത്ത് ചെയ്തോ പള്ളികൾ മുഴുവനും വിവാദത്ത് കൊണ്ട് നിറയുമ്പോ വീടുകൾ മുഴുവനും വിവാദത്ത് കൊണ്ട് നിറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അതാപുകളെ മാറ്റി വെക്കും ആ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു അതാപറക്കുകയില്ല ഏതു പരമാലം 
എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ലായിരാകെ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമത്ത് തൗഹീദിനോടുള്ള ഹക്ക് അതവരെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച നമ്മൾ നോമ്പ് പിടിച്ച അള്ളാഹു നമ്മളെ അതാവിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കും ഏതുവരെ ഹക്കിനെ അവര് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത് വരെ ലായിരാകെ ഹക്കിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചോ പിന്നീടവനല്ലാണ്ട് സഹായം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത് കേട്ട സഹാബത്ത് ചോദിച്ച് നബിയെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലായിരാഹില്ലാനെ കളിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ സമൂഹത്തോട് പറയട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞ് നാടുപിടുവനും അള്ളാ കിട്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു മദ്യപാനം അധികരിക്കുന്നു വ്യവിചാരം അധികരിക്കുന്നു തോന്നിവാസങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നു ലോട്ടറി എടുക്കുന്നവരുടെ അളവ് ഈ മഹല്ലിന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇതെല്ലാം കൺമുമ്പിൽ കാണുമ്പോ നാട്ടിൽ മുഴുവനും അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊടികുറ്റു പാടുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു ലംയുൻകർ അതിനെ നിരോധിക്കാനും ആളില്ല അതിനെതിരെ പഠനം നടത്താനും ആളുകളില്ല നാട് മുഴുവനും മനാശാസ്യങ്ങൾ പെരുകുമ്പോ നാട് മുഴുവനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പെരുകുമ്പോ നാട് മുഴുവനും അള്ളാ കിട്ടപ്പെടാത്ത വ്യവിചാരങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോ സഹോദരിമാര് വഴിതെട്ടി പോകുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര് വഴിതെട്ടി പോകുമ്പോ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും നിസ്സംഗതയോടെ നോക്കി നിന്ന അവരോട് പറയലിന്റെ കടപ്പാടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം മുഴുവനിയാൻ തയ്യാറായി കിടങ്ങാൻ പിന്നെ അള്ളാന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല